ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുത്തൂസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി സൺഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോണി പേപ്പർ എന്ന് പറയും ഒരു പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറും ഒരു ഗ്രീൻ കളറും പേപ്പർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഒന്നിന് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കോഫി കളറിലുള്ള ഫോം ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ക്രപ്പ് പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് സെയിം കളറിൽ ക്രപ്പ് പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ അഞ്ച് സ്റ്റീൽ വയറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ വയർ ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോം ഷീറ്റിമൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഫി കളറിമൽ നിന്നും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോം ഷീറ്റുമിൽ നിന്നും സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മേൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ളതും കോഫി കളർ മേൽ നിന്നും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ളതും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ നാല് സ്ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റീൽ വയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ നാല് ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ പീസസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പിറകു വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടർന്ന് പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അയൺ ബോക്സ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിടർന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ ഇളക്കുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ടാപ്പ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അത് ടാപ്പ് ഇല്ലാന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോ യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രെപ്പ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് രണ്ട് വർഷം ഒരേ കളറുള്ളതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഒരേ കളറുള്ളത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല ആക്ച്വലി 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച അളവിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെറിയ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുത്തി അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം വേറെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ലെയറാണ് ഇതുപോലെ വരിക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് ലെയർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഇതൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഫോം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പകരം ഇതേപോലത്തെ ക്രപ്പ് പേപ്പർ തന്നെ സെയിം കളറുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടമായിട്ട് കൂട്ടാട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുക്കാൽ പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രീൻ കളർ ക്രപ്പ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന അളവിൽ നമുക്കൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പിറകുവശത്തായിട്ട്
പതാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പറൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഏതൊരാൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സൺഫ്ലവർ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഫുൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രെപ്പേപ്പ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടി പിടിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൺഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക